today ay gagawa ko tayo ng gum paste. Yung gum paste po, para po siyang fondant. Yun po yung ginagamit ko sa pag-design sa cake. Yung mga names ng mga celebrant, yun yung ginagamit ko, yung gum paste. Pwede kang bum bumili sa mga baking supplies. Meron dun sila mga ready-made, pero medyo mahal siya. So, gagawa na lang tayo ng sarili natin gum paste para makabura tayo. Sa tatlong ingredients lang, makakagawa ka ng gum paste. So, ito po yung ituturo ko. Ito po yung mga kailangan natin. Yung gelatin nux. At any half tablespoon siya. Tapos, cold water. Ano? 1-8. 1-8 cup. And... tablespoon. Isang 1-8 cup at saka isang 1 tablespoon na cold water. At ito naman, powdered sugar. Ano, isang box nito na powdered sugar. Or, depende sa iyo kung depende sa pag sa pagmasa mo kung medyo malambot na siya o matigas na siya. Nasa sa iyo yun. Pero, ako yung ginagamit ko, one box tingnan natin mamaya. Optional lang yung ano, yung vanilla extract. Depende sa inyo kung lalagyan nyo, nyo nito o hindi. Ako nilalagyan ko konti lang. Pero, pwede naman hindi mo lagyan. Nasa sayo, nasa sayo din yun. Kung natin gagawin, maglalagay tayo ng cold water dito. Ito yung gagamitin natin. Hindi pwede yung plastic kasi ilalagay natin to sa microwave o kaya sa stove para sya ni steam ganun. Kung wala kayong microwave, yung, yung gagawin natin ngayon, pakakita ko. Kasi wala akong microwave. Iinitin ko lang siya Para matunaw lang yung gelatin. Ito. Ito yung gawin natin. Maglaray tayo ng cold water dito. 1-8 cup. Isang 1-8 cup at saka isang 1 tablespoon. Ito magagamit ko ito mamaya. Siset aside ko lang. And then, lagyan natin ng vanilla. Optional na lang ito ha. Depende sa inyo kung lalagyan nyo. Hindi ako lalagyan ko para medyo mabango-bango siya. Uh, konti lang. ilalagay na natin yung gelatin nux. Yung sukat niya is uh, di ba, one and a half tablespoon. Huwag mong ibiglang ilagay. Ano lang, yung pag-anon. Kasi hindi pwede. Uh, Mabubuo siya ng mga mabubuo siya pa ako. Tapos, one half tables ko lang. Iseset aside muna natin siya. Haluin muna natin siya. Hanggang sa mag-dry siya. Yung parang tumigas. Haluin natin siya. Iseset aside natin siya ng 8 to 10 minutes. Ito siya oh. So, habang nakaset aside siya, 10 minutes, 8 to 10 minutes na. Napatay na ako. So, mag, eh, habang nakaset aside siya, ihahanda eh, natin yung iinitan natin ito. Ito yung ginagawa ko. Ito, uh, kaserola, tsaka ni 
lalagyan ko siya ng tubig. Kunti lang yung tubig. O kahit yung isang basong tubig ng yung kanina na ginamit na. Pwede na yun. Ang importante lang ay ito. Hindi hindi natin pwede siyang i-direct ilagay sa tubig yung yung ito. Hindi natin siya pwede i-direct ilagay sa tubig. Dapat mayroong ganito. Ito yung binibili, binili ko to eh. <laughs> Kasi ito yung ginagamit. Lalagay lang natin siya dito. Kung wala kayo niyan, pwede naman yung pwede naman yung ano, yung patungan ng basta hindi siya mag, hindi siya ma-direct, ma-direct ilagay sa tubig. Dapat may patong mapapatungan siya. Iinitin natin siya. Pag kumulo na siya, saka natin ilagay. para madilito uh, kumulo. Tayin lang natin. Kumulo. Ihanda natin to para pagmasa natin ng muna. Ayan. Kumukulo na siya. Kumukulo na siya. Ilalagay natin yung kanina na Hintayin na natin siyang matunaw. Ano tunaw yan siya? Dapat yung apoy, medium, ano lang, medium fire lang siya. Uh, pag tunaw na siya, pwede na natin siyang alisin sa apoy. Siguro pwede na to. So, tayo natin yung apoy. Kunin natin siya. Lagay na natin yung powdered sugar. Huwag mong ubusin ilagay kasi mamaya pang masa mo yung iba. Kalahati lang mo ilagay. lahat yung lalagay natin. Ayan, ganyan. Luin lang natin siya. Orange sugar. Ayan na siya. Pwede mo na siyang masahin. sugar dito. And of course, mag-glub-glub style. ako dito, kinuha ko. Tsaka, masahin natin siya. Pag medyo okay na siya, kung hindi na siya dumidikit, pwede mo siya na. Pwede na. So, siguro pwede na ito. Ito medyo lumilipit ko, pero okay. 
masyadong, huwag, huwag masyadong matigas. Kasi baka mamaya matig bukas, sobrang tigas na siya. Hindi mo na siya mamasa. Tama lang. Tapos, ako yung nilalag, kapag katapos ko nito, nilalagay ko siya sa typing bag. Ito. Nagami ko kasi siya kaagad bukas. aside lang muna natin. Kuha ulit tayo. Ayan. Masa ulit. Hanggang sa matapos siya. Maubos. Hanggang paste na siya. Kakagawa na kayo ng kahit, kahit ano, yung flower. Pwede na kayong makagawa nito. Ito yung ginagamit ng pag-design sa cake Dapat mabilis kayong magmasa kasi may digas kasi siya eh. set aside mo muna natin siya, ipapahingay na, i-rest -re natin siya kahit mga 30 minutes. Ako kasi, ginagawa ko ngayon, tapos bukas ko na gagamitin sa pag-design. Hindi siya to pwede pang cover sa... Hmm. Okay, ulang. Pang-design lang yan siya. Pwede rin, pero hindi ako nagka-cover nito. Tapos, dapat i-store natin siya sa ganito airtight siya hindi siya pwedeng mapasukan ng hangin kasi kung mapasukan siya ng hangin titigas siya talaga hindi mo na siya magagamit kinabukasan so dito ko yan sa inyong set, set na muna natin siya tapos mga 30 minutes tapos mamaya tingnan natin gamitin natin mamaya hindi ko na ubus yung ano Depende kasi yan. Yung iba naman minsan na uubos ko. Ngayon, hindi ko siya naubos. Okay. So, set aside muna natin siya. Mamaya, tingnan natin. Tapos, uh, gagamitin natin mamaya. So, ayan. 30 minutes na siya. So, pwede na natin siya gamitin. So, bago natin to gamitin, lagyan muna natin dito ng vegetable shortening. Dapat meron kayo nyan. Para hindi dumikit. Ayan. Masa ulit natin siya. Para mabilis mamaya ma-form. Gamitan natin siya ng rolling pin. Kung may rolling pin ako, pero hindi ko ito ginagamit kasi <laughs> hindi ako sanay. At saka, never akong gumamit niyan. Oh, nung first gumamit ako, lumidikit talaga siya. Kahit nilalagyan ng ano, ng vegetable shortening. So, ang ginagawa ko, yung 
bumili ako ng baso na plastic. So, dito kahit, kahit hindi na ito lagyan ng ano, hindi siya didikit. Kaya ito yung ginagamit ko. Para hindi kayo ma bumili ng, ng, ng ganito, kung, kung yung wala kayo nito, baso na lang yung ano, basta malinis siya, yung plastic. Yan. Pwede mo na siyang gamitin sa pag-design sa cake. Tapos, pwede rin nyo na rin kulayan. Ano yung gusto nyo kulay? Bawa, ano? Dahong green. Pwede rin. Basta kunti-kunti na yung pagkulay nyo. Titigas yan siya. Kung gagawa kayo ng mga flowers, dapat ahead of time. Para kinabukasan, pwede rin dalawang araw pa. Kumuha ka na. Tigas na siya. mura ka na. Hindi ka na bibili na ready made na fondant o kaya gum paste. Pili mo siyang pandesign. Pagkakas tayo na happy birthday. siyang gamitin. Ito yung ginagamit ko. Simula nung natuto ako nito, ito na yung ginamit ko. sa ganito dito kukunin nyo huwag kasi titigas yan mahihirapan kayong linisin store nyo lang siya sa room temperature huwag nyo ilalagay sa ref kasi pag nilagay nyo sa ref <laughs> matigas na hindi na pwede room temperature lang. Sa, dapat nakalagay sa, siya sa airtight. Mas lalagyan. Hindi siya pwedeng mahanginan. Kung mahanginan siya, matigas siya. Hindi, muna, hindi nyo na magagamit. Ito yung ginagamit ko sa pangalan. Happy birthday. Malaking tulong to sa akin. Before kasi, hindi pa ako nito marunong. Magpa-pipe lang ako ng happy birthday. Parang, parang kasi minsan, hindi ko na pe-perfect siya. Nanginginig-ginig ako lagi. Kaya, nagpursigi ako matuto nito. Para, maganda siya. Tsaka yung pinapipe lang na ay yung sinusulat lang sa cake na happy, sa cake na happy birthday hindi ko siya maano hindi ko siya ma mapantay parang di center ito na sa center ko kasi na adjust naman siya hindi katulad nung happy birthday na ay, hindi katulad nung isusulat mo lang siya
hindi na pwede pag nakasulat na hindi mo alam kung center kung sa center ba o ano kaya ito laking tulong to sa akin sana makatulong din sa inyo Pwede mo mo itong magamit. Basta naka-airtight lang siya. Store mo siya mga mga one week magagamit mo. <clears throat> Pero ako hindi, umuwa, hindi umaabot sa one week. Kasi naubos ka agad. flowers ka na tsaka may may pwede ng happy birthday mga names Ayan. sana makatulong to sa inyo 